హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈ రోజు టెన్త్ క్లాస్ సెకండ్ లెసన్ యాసిడ్స్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ గురించి ఈ రోజు నేర్చుకుందాం క్లాస్ నెంబర్ టూ ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ యాసిడ్స్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్ క్లాస్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ మనం చేసినటువంటి యాక్టివిటీ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ దీంట్లో టెస్టింగ్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ విత్ ఇండికేటర్ మనకి ఇండికేటర్స్ అనే దాని గురించి ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పుకున్నాము ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా ఈ ఇండికేటర్స్ గురించి వచ్చింది లిట్మస్ పేపర్స్ అని జనరల్ ఇండికేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం బ్లూ లిట్మస్ పేపర్స్ అండ్ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్స్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్స్ని యాసిడ్స్లో పెడితే రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతాయి రెడ్ లిట్మస్ పేపర్స్ని బేసిస్లో పెడితే బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతాయి ఈ రెండు ఇండికేటర్సే కాకుండా కొన్ని లిక్విడ్ ఇండికేటర్స్ కూడా ఉన్నాయి అది టెన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం వన్ ఈజ్ మిథాయిల్ ఆరెంజ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫినాఫ్తలిన్ ఈ నాలుగు రకాలైనటువంటి ఇండికేటర్స్ తీసుకొని ఒక యాక్టివిటీ చేద్దాం కొన్ని ల్యాబరేటరీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని యాసిడ్స్ కొన్ని బేసెస్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఒకసారి యాక్టివిటీ గమనించినట్లయితే హెచ్సిఎల్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ని తీసుకుందాం అదేవిధంగా ఎన్ఏఓహెచ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈ ఐదు బేసెస్ ని తీసుకున్నాం ఇవి యాసిడ్ ఏవి యాసిడ్స్ ఏవి బేసెస్ కన్ఫర్మ్ చేయడం కోసం ఒక యాక్టివిటీ టేక్ ఫోర్ వాచ్ గ్లాసెస్ నాలుగు వాచ్ గ్లాసెస్ తీసుకొని వాటిలో ఏదైనా ఒక యాసిడ్ తీసుకోండి ఈ నాలుగింటిలో ఎగ్జాంపుల్కి స్మాల్ క్వాంటిటీలో నాలుగు వాచ్ గ్లాసెస్లో కొంచెం కొంచెం యాసిడ్ని తీసుకోండి ఫస్ట్ వాచ్ గ్లాస్కి బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని డిప్ చేయండి కొంచెం బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ చింపి బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని ఫస్ట్ వాచ్ గ్లాస్లో పెట్టండి అది రెడ్ కలర్లోకి మారితే అది యాసిడ్ అని ఫస్ట్ స్టెప్లో కన్ఫామ్ చేస్తాం ఫస్ట్ స్టెప్లో కన్ఫామ్ చేస్తాం రెండో వాచ్ గ్లాస్లో రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ పెడతాం కలర్ చేంజ్ ఏమి రాదు మూడో వాచ్ గ్లాస్లో కొన్ని డ్రాప్స్ ఆఫ్ సమ్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు థర్డ్ వాచ్ గ్లాస్ ఉట్ విచ్ కంటైన్స్ అన్ యాసిడ్ విచ్ కంటైన్స్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్కి మిథైల్ ఆరెంజ్ డ్రాప్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు రెడ్ కలర్లోకి మారిపోతుంది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఆ చేంజ్ అయిన కలర్ని బేస్ చేసుకొని ఏమేం కలర్స్ వస్తాయో మనం చూద్దాం చేంజ్ అయిన కలర్ని బేస్ చేసుకొని అది యాసిడా బేసినా మనం మనం కన్ఫామ్ చేస్తాం ఇలా ఒక యాసిడ్ని ఒక బేస్ని తీసుకొని వీలైతే రెండు యాసిడ్స్ని రెండు బేసెస్ని తీసుకొని నాలుగు వాచ్ గ్లాసెస్లో తీసుకొని ఓ ఫస్ట్ వాచ్ క్లాస్లో బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ పెట్టి రెండో వాచ్ క్లాస్లో రెడ్ లిట్మస్ పేపర్తో మూడో వాచ్ క్లాస్లో మిథైల్ ఆరెంజ్ యాడ్ చేసి నాలుగో వాచ్ క్లాస్లో ఉన్న సొల్యూషన్కి ఫినాఫ్తులిని యాడ్ చేసి వాటిలో ఏ ఏ కలర్స్ వచ్చినాయో అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ రెండు ఇండికేటర్స్ యాడ్ చేయడం ద్వారా ఫస్ట్ స్టెప్లో అది యాసిడా బేసా అనేది ఫస్ట్ స్టెప్లో కన్ఫామ్ అవుతుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ కన్ఫామ్ అవుతుంది మిగతిన థర్టీ పర్సెంట్ కన్ఫామ్ చేయడం కోసం మిథైల్ ఆరెంజ్ కానీ ఫినాఫ్తులిన్ కానీ యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే కలర్ని బేస్ చేసుకొని మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ కన్ఫామ్ చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ అని మనం కన్ఫామ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనము ఏవి ఏవి యాడ్ చేస్తే ఏ కలర్ వస్తాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వెన్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ నాలుగు లిట్మస్ పేపర్స్ తీసుకున్నప్పుడు బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అయింది రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు ఎలాంటి కలర్ చేంజ్ రాలేదు ఫినాఫ్తలిన్ పెట్టినప్పుడు ఎలాంటి కలర్ చేంజ్ రాలేదు ఫినాఫ్తలిన్ సొల్యూషన్ కొంచెం యాడ్ చేస్తే హెచ్సిఎల్కి ఎలాంటి సొల్యూషన్ రాలేదు అదే మిథైల్ ఆరెంజ్ యాడ్ చేస్తే మాత్రం రెడ్ కలర్ వచ్చింది అన్ని యాసిడ్స్కి కూడా సేమ్ యాసిడ్స్ అన్నిటికీ కూడా కామన్గా బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ పెడితే రెడ్ కలర్లోకి మారింది మిథైల్ ఆరెంజ్ని యాడ్ చేస్తే ఆ సొల్యూషన్ రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అయింది హెచ్సిఎల్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఎన్హెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ దీస్ ఫోర్ ఆర్ ఫస్ట్ ఫోర్ ఆర్ యాసిడ్స్ రిమైనింగ్ ఫోర్ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా బేసెస్ ఎలా అంటే బేసెస్కి బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అయినాయి రైట్ అదేవిధంగా రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు బ్లూ కలర్లోకి
pink color when phenolphthalein is added to a solution pink color solution is observed that solution is called base when confirm that that is a base if pink color is changes when phenolphthalein is added if methyl orange solution is added to a solution if it is converted into yellow color it is confirmed that it is a base right bagut right next inkoka type of indicators unnai vatini olfactory indicators anta this olfactory indicators ante entante some substances whose odor changes in acids and bases konni substances ni acids lo dip chesina pudu oka rakamaina odor ostundi bases lo dip chesina pudu inkoka rakamaina odor ostundi these types of indicators are called olfactory indicators the indicators which is used to test acids or bases by observing odor is called olfactory indicators olfactory indicators ki onion cloth strips na example ga cheppochu ee onion cloth strips ela tayar chestarante konni onions ni chinna chinna pieces ga cut chesi oka cloth lo chutti moota laaga chutti bundle laaga chutti freeze lo pettali kontha sep part తర్వాత తీసి ఆనియన్స్ యొక్క ఫ్లేవర్ మొత్తాన్ని కూడా ఆ క్లాత్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అలా అబ్జార్బ్ చేసుకున్నటువంటి క్లాత్ని కొంచెం వాష్ చేసి దాన్ని కొంచెం డ్రై చేసి ఆరబెట్టేసి ఎండలో అక్కడ మామూలుగా ఆరబెట్టేసి వాటిని పీసెస్ పీసెస్గా కట్ చేస్తే అవి మనకి ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ లాగా యూజ్ అవుతాయి వాటిని యాసిడ్స్లో పెట్టినప్పుడు ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది బేసెస్లో పెట్టినప్పుడు ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఇంకొక రకమైన ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ క్లవ్ ఆయిల్ అదేవిధంగా వెనీలా ఐసెన్స్ కేక్స్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు యూజ్ చేసేటటువంటి వెనీలా ఐసెన్స్ అదేవిధంగా క్లవ్ ఆయిల్ కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఈ ఆనియన్స్ ని యాసిడ్స్ లో బేసెస్ లో పెట్టినప్పుడు ఆనియన్స్ యొక్క స్మెల్ పోయి కొత్త స్మెల్ వస్తుంది యాసిడ్స్ లో పెట్టినప్పుడు అదే బేసెస్ లో పెట్టినప్పుడు ఆనియన్ స్మెల్ పోతుంది మరలా యాసిడ్స్ లో పెట్టినప్పుడు ఆనియన్ స్మెల్ అనేది వస్తుంది ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది ఆనియన్స్ స్ట్రిప్స్ ని యాసిడ్స్ లో పెడితే ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది దాన్ని తీసి మరలా బేస్ లో పెట్టామనుకో ఆ స్మెల్ పోతుంది మరలా దాన్ని తీసి యాసిడ్స్ లో పెట్టామనుకో మరలా ఆ స్మెల్ వచ్చేస్తుంది అలా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట స్మెల్ అదేవిధంగా వెనీలా ఐసెన్స్ కానీ క్లోవాయిల్ లో కానీ అదేవిధంగా జరుగుతుంది యాసిడ్స్ లో ఒక రకమైన స్మెల్ బేసెస్ లో ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది స్మెల్ ని ఓడర్ అని కూడా అంటారు కాబట్టి ఓడర్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక యాసిడ్ ని బేస్ ని మనం కన్ఫర్మ్ చేసినట్లయితే టెస్ట్ చేసినట్లయితే అలాంటి ఇండికేటర్స్ ని ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ అని చెప్తారు నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో వై పికెల్స్ అండ్ సోర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ నాట్ స్టోర్డ్ ఇన్ బ్రాస్ అండ్ కాపర్ వెజల్స్ మెటల్ వెజల్స్ లో స్టోర్ చేయరు ఎందుకు వై బికాస్ pickles and sour substances contains acids acidic in nature sour ga unnai ante acids e kada pulla ga undevi kabatti acids ni untai kabatti aa acids like vinegar lanti acids untai dantlo carbonic acids lanti acids untai citric acid lanti acids untai nimmakaya chintapandu vatlo citric acid lanti untai aa acids brass mariyu copper anevi metals kabatti brass మరియు కాపర్ తో ఆ యాసిడ్స్ రియాక్షన్ జరిపి కొన్ని రకాలైనటువంటి టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ కాపర్ తో రియాక్షన్ జరిపితే కాపర్ ఆక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది కాపర్ ఆక్సైడ్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ టు అవర్ బాడీ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ టు అవర్ బాడీ ఎప్పుడైతే నువ్వు మెటల్ వే వెజల్స్ లో నువ్వు పికల్స్ ని స్టోర్ చేసావో పికల్స్ లో ఉన్నటువంటి యాసిడ్స్ మెటల్స్ తో రియాక్షన్ జరిపి కొన్ని రకాలైనటువంటి మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఆ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ కలిసి ఉన్నటువంటి పికల్స్ ని మనం తిన్నట్లయితే మన హెల్త్ కి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి పికల్స్ ని ఎప్పుడు కూడా మనము మెటల్ వెజల్స్ లో స్టోర్ చెయ్యము రైట్ వై బికాస్ ఎస్ ద యాసిడ్స్ ఆర్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్స్ అండ్ ఫార్మ్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ దిస్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ వెరీ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది ఇది కూడా మనకు మంచిది కాదు so hydrogen gas mari metallic oxides are very harmful to our body kabatti we don't kept them in brass and copper like uh, metal vessels mari ekkada pedtamo yes metal vessels lo pettam manam ah jadi lanta 
ఇది జాడీలు అనేవి పింగాణి జాడీస్ అంటాం అవి మనకి నేచర్లో ఉండేటటువంటి మట్టిలో మట్టితో తయారవుతాయి మట్టితో తయారైనటువంటి పింగాణి పాత్రల్లో మనము స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి పాత్రల్లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం జాడీలు అంటారు వాటిని తెలుగులో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ మనకి రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ విత్ మెటల్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం హ్యావ్ ఎ నైస్